இயேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே பொது காலத்தினுடைய பதினைந்தாம் ஞாயிறை கொண்டாடி மகிழ்கின்ற நமக்கு ஆண்டவர் இயேசு இறை வார்த்தையின் வழியாக நம்மோடு பேசுவது என்ன என்பதை குறித்து நாம் பார்ப்போம் இன்றைய நாள் நற்செய்தி வாசகமானது நல்ல சமாரியன் ஓமையை எடுத்து சொல்கிறது இந்த ஓமையிலே முதலாவதாக திருச்சட்ட வல்லுனர் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி நான் நிலை வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் என்று வினவுகிறார் திருச்சட்டம் பயின்றவர் கடவுளுடைய வார்த்தையால் தன்னை அபிஷேகம் செய்து கொண்டு கடவுள் என்றால் யார் அவர் எப்படிப்பட்ட நலன்களை பழைய ஏற்பாட்டிலே செய்திருக்கிறார் என்ற அற்புத அடையாளங்களை தனக்குள் வைத்திருக்கின்ற அந்த திருச்சட்ட அறிஞர் கடவுளை நான் அறிந்து கொள்ள நிலை வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார் யோவா நற்செய்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் இயேசுவிடம் வாழ்வு இருந்தது அவ்வாழ்வு மனிதருக்கு ஒளியாய் அமைந்தது அந்த ஒளி இருளில் ஒளிர்ந்தது இருள் அதன் மேல் வெற்றி கொள்ளா என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது மேலும் யோவா நற்செய்தி பதினேழாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்ற போது உண்மையான ஒரே கடவுளாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நிலை வாழ்வு ஆம் அன்புக்குரியவர்களே நிலை வாழ்வு என்பது ஆண்டவர் இயேசுவை குறிக்கிறது திருச்சட்டமும் இறை வாக்குகளும் குறித்து காட்டுகிற இயேசு அவர் அருகில் நிற்கிற போது திருச்சட்டத்தை பயின்ற இந்த அறிஞரால் இயேசுவை கண்டுகொள்ள முடியவில்லை வாழ்வை கண்டுகொள்ள முடியவில்லை பல்வேறு நேரங்களிலே நாமும் கூட அருகில் இருக்கின்ற இயேசுவை எங்கெங்கோ தேடி அழைகின்றோம் அதற்கு இயேசு ஒரு ஓமை வழியாக நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் திருச்சட்ட அறிஞரே நீர் சட்ட நூல்களில் படித்து கடவுள் என்றால் யார் என்று புரிந்து கொள்வதற்கு நீர் என்ன ப பயின்றீர் என்று கேட்கின்ற போது உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரை முழு இதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் முழு ஆற்றலோடும் முழு மனத்தோடும் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம் அன்பு கூறுவாயாக உன் மீது நீ அன்பு கூறுவது போல உனக்கு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்பு கூறுவாயாக என்ற ஒரு ஷமா பிரேயரை அவர்களுக்கு சொல்லித் தருகிறார் ஒவ்வொரு நாளும் ஐந்து முறை தொழுகின்ற யூத இனத்தவர்கள் இந்த ஜபத்தை ஒவ்வொரு ஜப வேளையிலும் சொல்வார்கள் நம் கடவுளாகிய ஆண்டவரை முழு உள்ளத்தோடும் முழு ஆற்றலோடும் முழு வலிமையோடும் அன்பு கூற வேண்டும் என்பது அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஜபிக்கின்ற ஜபமாக அமைந்தது இதிலே வருகின்ற இரண்டாவது பகுதியை குறித்து இந்த திருச்சட்ட அறிஞர் கேள்வி எழுப்புகிறார் எனக்கு அடுத்திருப்பவர் யார் இந்த கேள்விதான் ஆண்டவர் இயேசுவை இந்த ஓமையை சொல்ல வைக்கிறது இந்த ஓமையிலே அவர் பயன்படுத்துகின்ற இந்த கதாபாத்திரங்கள் யார் இந்த இயேசு எதற்காக அவர் இந்த உலகத்தில் வந்தார் அவருடைய பரிசுத்த இரத்தத்தினால் நாம் பெறக்கூடிய பலன் என்ன என்பதை அவர் எடுத்து காண்பிக்கின்றார் முதலாவதாக அவர் சொல்லுகிற போது எருசலேமில் இருந்து எரிக்கோவுக்கு ஒரு மகன் பயணமாகிறான் எருசலேம் தேவ பிரசன்னத்தை குறிக்கும் கடவுள் வாழுகின்ற இல்லத்தை விட்டு எரிக்கோ என்ற நகரம் பழைய ஏற்பாட்டிலே சபிக்கப்பட்ட ஒரு நகரமாக யோசுவா தலைமையிலே அது இடிக்கப்பட்ட நகரமாக அந்த நகரத்திலே யாரும் வாழ முடியாதபடி அழிக்கப்பட்ட ஒரு நகரத்தை நோக்கி அழிவை நோக்கி அவன் சென்று கொண்டிருக்கிறான் இதைத்தான் சீராக்கு புத்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் ஆண்டவரிடமிருந்து விலகிச் செல்வதே ஆணவத்தின் தொடக்கம் ஆண்டவரிடமிருந்து விலகிச் செல்வதே மனிதருடைய இருமாப்பின் தொடக்கம் அவர்களின் உள்ளம் தங்களை படைத்தவரை விட்டு அகன்று போகிறது பாவமே ஆணவத்தின் தொடக்கம் ஆம் அன்புக்குரியவர்களே கடவுடைய பிரசன்னத்தை விட்டு எந்த மனிதன் தன்னை விலக்கி செல்லுகிறானோ அவன் சாத்தானுடைய கரங்களிலே வீழ்ந்து விடுகிறான் பாவம் அந்த மனிதர் கொள்ளையர்கள் கையிலே அகப்பட்டு அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு அவன் வீழ்ந்து கிடக்கின்ற சூழ்நிலையில்தான் இந்த கதையினுடைய தொடக்கம் அமைகிறது நாம் கடவுளை விட்டு விலகிச் செல்கிற போது சாத்தான் நமது வாழ்வை கொள்ளையடிக்கின்றான் இயேசுனுடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கிற வரை நமக்கு பாதுகாப்பு ஒளியிலே நாம் இருக்கிற வரை இருள் நம்மை ஆட்கொள்ள முடியாது ஆனால் தேவ பிரசன்னத்தை விட்டு வெளிச்சத்தை விட்டு நாம் வெளியேறுகிற போது அங்கே சாத்தான் நமது வாழ்வை முற்றுகை எடுகிறான் இதைத்தான் யோவா நற்செய்தி பத்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் கற்றுக் கொடுக்கிறது திருடன் கொள்ளை அடிப்பதற்கும் திருடுவதற்கும் அழிப்பதற்கும் கொள்வதற்குமே அன்றி வேறு எதற்காகவும் திருடன் வருவதில்லை திருடுவதற்கும் 
கொலை செய்வதற்கும் அழிப்பதற்கும் ஒரு மனிதனுடைய ஆத்மாவை திருடி கொலை செய்து நரகத்தில் அழிப்பதற்குத்தான் சாத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நுழைகிறான் என்று ஆண்டவர் இயேசு கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஆம் அந்த மனிதரிடம் இருக்கின்ற பொருட்களையெல்லாம் அவன் திருடினான் அவனுடைய உடலை கொன்றான் இறுதியிலே நரகத்திலே வீழுகிற வரை அவனை குற்றுயிரும் கொலைவீருமாக அவனை வீழ்த்துவிட்டு சென்று விட்டார்கள் அந்த நேரத்திலே குருவானவர் ஒரு வருகிறார் அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட குருவானவர் பாவங்களிலிருந்து மக்களுக்காக விடுதலை தரக்கூடிய அந்த குருவானவர் அந்த வழியே பயணம் செய்கிறார் குற்றுயிராய் கிடக்கின்ற இந்த ஆத்மாவை அவன் கண்டுகொள்ளாமல் விலகிச் செல்கிறான் இதுதான் இன்று நடக்கக்கூடியது ஆத்மாக்கள் அழிந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து இன்று பலரும் கண்டுகொள்ளாத தன்மையிலே விலகிச் செல்கிறார்கள் இரண்டாவதாக லேவியர் என்பவர் கடவுள் பணியிலே தன்னை இணைத்து கொள்கிறவர் லேவியர் குளம் என்பது கடவுளுக்காகவே பணி செய்ய அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அந்த குளத்திலிருந்து வருகிற ஒரு மனிதன் வீழ்ந்து கிடக்கின்ற அந்த ஆத்மாவை பார்த்து கண்டும் காணாமல் செல்கிறான் ஆம் இன்று ஆத்துமாக்களை மீட்பதற்காக அழைக்கப்பட்ட மக்கள் அந்த ஆத்துமாவை கண்டுகொள்ளாமல் விலகிச் செல்லுகிறார்கள் இறுதியிலே ஒரு சமாரியன் புறக்கணிக்கப்பட்ட மனிதன் காயங்களோடு தனது வாழ்வை நடத்தி கொண்டிருப்பவன் இந்த உலகம் புறக்கணித்து புறக்கணிக்கப்பட்ட கல்லாக வீசியறியப்பட்ட அந்த சமாரியன் இந்த வழியிலே வருகிற போது தன்னை போன்று அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு வீதியிலே வீசப்பட்ட அந்த மனிதனை பார்த்து இரக்கம் கொள்ளுகிறான் இந்த நல்ல சமாரியன்தான் இயேசுவாக சித்தரிக்கப்படுகிறார் தன்னை போன்று மனிதனுடைய பலவீனத்தில் பங்கு கொண்டு அவனை அவனுடைய பலவீனத்திலிருந்து எழுப்புவதற்காக வந்தவர்தான் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என் நாடுகள் வாழ்வு பெரும் பொருட்டு அதுவும் நிறைவாக பெரும் பொருட்டு நான் என்னையே அர்ப்பணிப்பதற்காக வந்தேன் இழந்து போனதை தேடி மீட்பதற்காகவே மானிட மகன் இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் என்று சொல்லப்பட்ட இறை வார்த்தைக்கு ஏற்ப இந்த வீழ்ந்து போன மனு குளத்தை அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்ட இந்த சகோதரனை மீட்பதற்காக ஆண்டவர் இயேசு தனது நிலையை விட்டு இறங்கி வருகிறார் அவனோடு தன்னை ஐக்கியப்படுத்தி கொள்ளுகிறார் தன்னுடைய காயங்களுக்காக வைத்திரு தன்னுடைய உணவுக்காக வைத்திருந்த அந்த திராட்சை ரசத்தை அவன் மீது ஊற்றி அவனுடைய காயங்களை கட்டுகிறார் நம் ஆண்டவர் நம் வாழ்க்கையிலே முதலாவதாக செய்வது நமது காயங்களை அவர் கட்டுகிறார் நானே உன்னை குணமாக்கும் ஆண்டவர் என்று விடுதலை பெண் நூல் பதினைந்தாவது அதிகாரத்திலே நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஆம் முதலாவதாக நம் காயங்களை கட்டுகிறார் அவர் தம் காயங்களால் நாம் குணமடைகிறோம் என்று எசாயா புத்தகம் ஐம்பத்தி மூன்று ஐந்து நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பதை போல அவருடைய காயங்களால் நம்மை கட்டி மீண்டுமாக அவர் தன்னுடைய பயணித்து வந்த அந்த கழுதையின் மீது அவரை ஏற்றி ஒரு கூடாரத்திலே அவர் சேர்க்கிறார் கூடாரம் என்பது தேவ பிரசன்னத்தை குறிக்கும் இயேசுவால் தான் கடவுளுடைய பிரசன்னத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்ல முடியும் என் வழியாய் அன்றி எவரும் தந்தையிடம் வர முடியாது நானே வழியும் உண்மையும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிற அந்த இயேசு கிறிஸ்து நம் ஒவ்வொருவரையும் கட்டி எழுப்பி நம்முடைய நிலைகளிலிருந்து தூக்கி எழுப்பி அந்த தேவ பிரசன்னத்திற்குள்ளாக கொண்டு செல்கிறார் அங்கே தன்னுடைய விலை மதிப்பில்லாத உடலையும் இரத்தத்தையும் அவர்களுக்கு கொடுத்து நான் மீண்டும் வருவேன் அதுவரையில் இவனை பத்திரமாக பார்த்து கொள்ள நீங்கள் பொறுப்பெடுத்து கொள்ளுங்கள் என்று அந்த தேவ பிரசன்னத்திலே தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறார் இதுதான் தேவ நற்கருணையின் மூலமாக நம் ஆண்டவர் நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் திடப்படுத்துகிற இடம் அந்த கூடாரம் அதன் வழியாக அவர் திடப்படுத்தி அந்த மனிதரை மீண்டும் கட்டி எழுப்பி எந்த இடத்தில் அவன் வீழ்ந்தானோ எதை அவன் இழந்து தவித்தானோ அதே நிலையிலே அவனை உயர்த்துகிற ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நல்ல சமாரியராக நமக்கு முன்வைக்கப்படுகிறார் இந்த அடுத்திருப்பவரின் நலனை நாம் கண்கொண்டு இயேசுவை போல பலியாகி நாமும் அவருடைய நிலைக்கு கீழே இறங்கி அவரை மீண்டுமாக கடவுளிடம் கொண்டு வருவதுதான் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்வின் இலக்காக ஆண்டவர் இயேசு இன்று நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் திருச்சட்டங்களும் இறைவாக்குகளும் உரைக்கின்ற ஆண்டவர் இயேசுவை நாம் அறிந்து கொள்கிற போது அவர் பணியை நாம் இந்த உலகத்திலே பிரதிபலிக்கின்ற போது நாமும் நிலை வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்முடைய ஆத்துமாக்களை காத்து நம்மோடு வாழுகின்ற நம்மிடம் கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களையும் பாதுகாத்து இறைவனுடைய பாதத்திலே சேர்க்க வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய வாழ்வின் இலக்காக கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டது ஆகவே அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே வாழுகின்ற இந்த வாழ்க்கையிலே 
குறிப்பிட்ட நாட்கள் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த வாழ்க்கையை அவருடைய மகிமைக்காக அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்காக நம் ஆத்துமக்களையும் காத்து நம்மோடு இருக்கின்ற அனைத்து ஆத்துமாக்களையும் அன்பினால் பாதுகாத்து அவருடைய இரக்கத்திலே அவருடைய அன்பிலே அவர்களையெல்லாம் இணைத்து கடவுளுடைய பாதத்திலே மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும் அதற்காக ஆண்டவர் இன்று நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார் அந்த உன்னதமான பணியை நாம் ஒவ்வொருவரும் சிரமேற்கொண்டு செய்து அநேக ஆத்துமாக்கள் கடவுளுக்காக மீட்கப்பட அவருடைய பணியிலே இணைவோம் நம்முடைய தூய ஆவியானவர் சபையின் முக்கியமான நோக்கமாக ஆத்துமாக்களை அறுவடை செய்கின்ற பணியிலே நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்மை இணைத்துக் கொள்வோம் கடவுள் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக அமேன்